problem number B. Show a value of a Let's say draw a histogram and frequency polygon from the following data. Nimnokto data theke histogram ebong frequency polygon nirnay koro. Mane onkon koro draw koro nirnay koro na draw koro ako. Amader ekhane class dawa ache ar frequency dawa ache. Kiki dawa ache class ebong frequency amader ei duta jinish dawa ache tai to. আচ্ছা এখান থেকে আমার হিস্টোগ্রাম আকাতে বলেছে এবং ফ্রিকোয়েন্সি পলিগন আকাতে বলেছে তাই তো তো নরমালি আমাদের যদি হিস্টোগ্রাম আকাতে বলে তাহলে আমরা কি কি দিয়ে কাজ করি আমরা ক্লাস ইন্টারভাল বা ক্লাস এবং ফ্রিকোয়েন্সি এই দুটো জিনিস নিয়ে কাজ করি আর যদি ফ্রিকোয়েন্সি পলিগন আকাতে বলে সেই ক্ষেত্রে আমরা ক্লাসের মিড ভ্যালু ক্লাসের মিড ভ্যালু এবং ফ্রিকোয়েন্সি দি আমরা কাজ করি তাই না এখন আমাদেরকে দুইটা একসাথে আকাতে বলেছে হিস্টোগ্রাম এবং ফ্রিকোয়েন্সি পলিগন এখন মনে রাখতে হবে যে হিস্টোগ্রাম আর ফ্রিকোয়েন্সি পলিগন যদি আমাকে একসাথে করে আকাতে বলে একই প্রশ্নের মধ্যে যদি আমাকে হিস্টোগ্রাম এবং ফ্রিকোয়েন্সি পলিগন আকাতে বলে তাহলে দুইটার জন্য আমাদেরকে আলাদা গ্রাফ নেওয়ার কোনো প্রয়োজন না অর্থাৎ দুইটা গ্রাফই আমাদেরকে একই গ্রাফের মধ্যে দেখাতে হবে ঠিক আছে তবে এখানে একটা বিষয় আছে যেমন দেখো এখানে কিন্তু একটা কনফিউজিং যেমন ওয়াজিব কার্ভ যদি আমাকে ওয়াজিব কার্ভ যদি দুইটা একসাথে আঁকাইতে বলে লেস দ্যান মোর দ্যান তাহলে কিন্তু আমরা দুইটা আলাদা আলাদা গ্রাফে আঁকাইতে পারবো না আমাদেরকে সেম গ্রাফে দুইটা আঁকাতে হবে আবার ফ্রিকোয়েন্সি পলিগন ফ্রিকোয়েন্সি কার্ভ যদি আমাকে একসাথে আঁকাইতে বলে সেটা কিন্তু আবার আমরা একই গ্রাফে আঁকাইতে পারবো না সেটা আবার আমাকে আলাদা আঁকাইতে হবে আবার ড্র এ ফ্রিকোয়েন্সি হিস্টোগ্রাম এন্ড ফ্রিকোয়েন্সি পলিগন যদি বা ফ্রিকোয়েন্সি কার্ভ হিস্টোগ্রামের সাথে যদি ফ্রিকোয়েন্সি পলিগন বা ফ্রিকোয়েন্সি কার্ভ আঁকাতে বলে সেই ক্ষেত্রে আবার কিন্তু আমাকে একই গ্রাফের মধ্যে হিস্টোগ্রামের সাথে আমাকে ফ্রিকোয়েন্সি পলিগনটা আঁকাতে হবে তাই এটা কিন্তু কনফিউজিং এটা কিন্তু মনে রাখাটা একটু চ্যালেঞ্জ মনে রাখতে হবে কিন্তু যে আমাদের যেমন অজিব কার্ভ আঁকাতে হলে একই গ্রাফের মধ্যে অজিব কার্ভ দুইটাই দেখাতে হবে ফ্রিকোয়েন্সি পলিগন কার্ভ একসাথে আঁকাইতে বললে আমাকে দুইটা আলাদা আলাদা গ্রাফে দুইটাকে দেখাতে হবে হিস্টোগ্রাম আর ফ্রিকোয়েন্সি পলিগন যদি আমাকে একই গ্রাফের মধ্যে একই সাথে আঁকাইতে বলে একই প্রশ্নে তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদেরকে দুইটাইকে হিস্টোগ্রাম এবং ফ্রিকোয়েন্সি পলিগনকে একসাথে করে দেখাতে হবে কিভাবে আঁকাবো দেখো মনে রাখবা যে হিস্টোগ্রাম আর ফ্রিকোয়েন্সি পলিগন যদি আমাকে নর্মালি যদি হিস্টোগ্রাম আঁকাইতে বলে তাহলে হিস্টোগ্রামের রুলস ফলো করবো যদি শুধু ফ্রিকোয়েন্সি পলিগন আঁকাইতে বলে সেক্ষেত্রে ফ্রিকোয়েন্সি পলিগনের রুলসটা ফলো করবো কিন্তু যদি ফ্রিকোয়েন্সি পলিগন আর হিস্টোগ্রামটা একসাথে বলবে তখন আমরা ফ্রিকোয়েন্সি পলিগনের রুলসটাকে আমরা ফলো করতে পারবো না আমরা হিস্টোগ্রামটাকে আমরা এখানে প্রায়োরিটি দিব মনে থাকবে হিস্টোগ্রামটাকে আমরা প্রায়োরিটি দিব কিভাবে প্রাধান্য দিব কিভাবে দেখো क्यों लगे ना बोल तो मात्र तुम्हारे बल्बा ग्राफ एक साथ হিস্টোগ্রাম এবং ফ্রিকোয়েন্সি পলিগন কে এই দুইটার মধ্যে হিস্টোগ্রাম কে প্রাধান্য দিতে হবে হিস্টোগ্রামের হিস্টোগ্রামটাকে আমার এখানে প্রাধান্য দিতে হবে তার মানে হিস্টোগ্রাম আঁকাইতে যা লাগে আমরা সেই জিনিসটাকে আমরা এখানে শো করব হিস্টোগ্রাম আঁকাতে আমাদের কি লাগে হিস্টোগ্রাম আঁকাতে লাগে ক্লাস এবং ফ্রিকোয়েন্সি তাহলে আমরা গ্রাফে কি করব হিস্টোগ্রামটাকে আঁকাবো মনে থাকবে হিস্টোগ্রামটাকে আমরা এখানে আঁকাবো তো দেখো আমরা এখানে এই যে হিস্টোগ্রামটাকে আঁকাইছি হিস্টোগ্রাম থেকে ভালো করে খেয়াল করো হিস্টোগ্রাম থেকে তারপরে সেখান থেকে আমরা ফ্রিকোয়েন্সি পলিগনটাকে শো করব কিভাবে করব এটা আমি পরে দেখাচ্ছি তবে এটুকু মনে রাখবা যে হিস্টোগ্রাম আর ফ্রিকোয়েন্সি পলিগন আঁকাতে বললে একসাথে আঁকাতে বললে আমরা গ্রাফের উপরে আগে হিস্টোগ্রাম টাকা আঁকাবো আঁকানোর পরে সেই হিস্টোগ্রাম থেকে আমরা ফ্রিকোয়েন্সি পলিগনটাকে আমরা মার্ক করে দেখাই দিব যে এটা হচ্ছে আমাদের ফ্রিকোয়েন্সি পলিগন তাহলে হিস্টোগ্রাম আমরা আঁকাই হচ্ছে তাহলে দেখো হিস্টোগ্রাম আমার শুরু করা থেকে ক্লাসটা দশ থেকে বিশ মাঝখানে গ্যাপ কত করে গ্যাপ হচ্ছে দশ দশ করে ক্লাস ইন্টারভেল কত দশ তাহলে দেখো এই যে আচ্ছা আমাদের এখানে একটু ইউ আছে এখানে হবে হচ্ছে আমাদের এটা হচ্ছে আমাদের হ্যাঁ ওকে এবার ঠিক আছে না ডাক্তার নাকি ওকে এবার তার মানে এখানে দেখো আমরা কি করেছি আমাদের এটা হচ্ছে আমাদের
এটা হচ্ছে আমাদের ও বিন্দু একটু ওয়েট করো তোমরা আচ্ছা এভাবে করে আমি বোঝাই ওকে এটা হচ্ছে আমার ও বিন্দু এটা হচ্ছে আমার এক্স তাই না এখন আমাদের হিস্টোগ্রাম আঁকাতে হবে আগে হিস্টোগ্রামের জন্য আমাদের দেখি আমরা ও এক্স এ আমরা ক্লাসটাকে দেখাবো আগের মতোই তাহলে এই যে হচ্ছে আমার ও এক্স তাহলে আমরা এখানে যে প্রথমে এখানে দশ ধরেছি আর প্রতি পাঁচ ঘর পরে বিশ তার মানে ক্লাস ইন্টারভেল মাঝখানে দশ না প্রতিটা এক ঘর সমান সমান এখানে কত ধরা হয়েছে প্রতিটা এক ঘর সমান সমান এখানে দুই করে ধরা হয়েছে তাই তো তো এখানে দশ থেকে বিশ বিশ থেকে তিরিশ তিরিশ থেকে চল্লিশ চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ পঞ্চাশ থেকে ষাট ষাট থেকে সত্তর সত্তর থেকে আশি পর্যন্ত তোমার যাওয়া লাগছে না ষাট থেকে সত্তর পর্যন্ত তোমার যাওয়া লাগছে তাই না তাহলে এই সত্তর পর্যন্ত লিখে ফেললাম আমরা ক্লাসটা এবার আমরা ফ্রিকুয়েন্সি ফ্রিকুয়েন্সিটাকে কোথায় দেখাবো ফ্রিকুয়েন্সিটাকে দেখাবো হচ্ছে আমরা এই যে ও ওয়াই রেখাতে তাই না তাহলে ও ওয়াই রেখাতে সর্বনিম্ন ফ্রিকুয়েন্সি হচ্ছে দশ সর্বোচ্চ হচ্ছে পঞ্চাশ তাহলে যে দশ থেকে শুরু করে পঞ্চাশ পর্যন্ত প্রতিটা এখানেও আমরা কি করেছি প্রতিটা এক ঘর সমান সমান এখানেও আমরা দুই ধরেছি তাহলে এই যে দশ পরের পাঁচ ঘর পরে বিশ পরের পাঁচ ঘর পরে তিরিশ পরের পাঁচ ঘর পরে চল্লিশ পরের পাঁচ ঘর পরে পঞ্চাশ তাহলে এই যে আমাদের এখানে আমাদের হিস্টোগ্রামটা আমরা ফ্রিকুয়েন্সিটাকে লিখলাম এবার আমরা হিস্টোগ্রাম আঁকাবো প্রথম হিস্টোগ্রামটা কার উপরে দশ থেকে বিশ ক্লাসের উপরে আমাদের প্রথম হিস্টোগ্রামটা এই ক্লাসের হিস্টোগ্রামটা যে আমরা আঁকাবো এটার আমার রেঞ্জ কোন পর্যন্ত যাবে ফ্রিকুয়েন্সি রেঞ্জ কোন পর্যন্ত যাবে আমার এটা দশ পর্যন্ত যাবে তাই না তাহলে দেখো আমরা এই যে তাহলে এই যে দশ থেকে বিশের উপরে দশ থেকে বিশ ক্লাসের উপরে আমাদের প্রথম হিস্টোগ্রামটা আমরা এখানে আঁকাবো তাহলে প্রথম হিস্টোগ্রামটা এই যে ওকে এই যে আমাদের রেঞ্জ ফ্রিকুয়েন্সি কোন পর্যন্ত যাবে আমার ফ্রিকুয়েন্সি যাবে হচ্ছে দশ পর্যন্ত তাই না তাহলে এই যে দশ থেকে বিশের উপর আমাদের ফ্রিকুয়েন্সিটা আঁকালাম দশ পর্যন্ত এই যে এখানে দশ এটা দশ ঠিক আছে দশের উপরে দশ থেকে আমরা এই যে ফ্রিকুয়েন্সি দশ বরাবর উঠাই দিলাম দাগটা বিশ থেকে আমরা বিশকে আমরা বিশ আহ বিশ বর বিশ থেকে আমরা কি করলাম দশ বরাবর আমরা এই রেখাটাকে উঠাই দিলাম তাহলে আমরা কি হলো প্রথম হিস্টোগ্রামটা হয়ে গেল আমার কত বরাবর দশ থেকে বিশের মধ্যে দশ থেকে বিশ ক্লাসের মধ্যে আমার দশ বরাবর আমার হিস্টোগ্রামটা হয়ে গেল দ্বিতীয় হিস্টোগ্রামটা কার উপরে দ্বিতীয় হিস্টোগ্রামটা হবে হচ্ছে বিশ থেকে ত্রিশ ক্লাসের উপরে ফ্রিকুয়েন্সি হচ্ছে তিরিশ তাহলে বিশ থেকে ত্রিশ ক্লাস যে বিশ থেকে ত্রিশ ক্লাসের উপর হচ্ছে আমাদের হিস্টোগ্রামটা অর্থাৎ এইটুকু বিশ থেকে ত্রিশের মধ্যেই কিন্তু আমাদের হিস্টোগ্রামটা হবে আমাদের ফ্রিকুয়েন্সি কোন পর্যন্ত ফ্রিকুয়েন্সি তিরিশ তো তিরিশ হচ্ছে আমার এই যে তিরিশে রেখা হচ্ছে আমাদের এই যে এই পর্যন্ত হচ্ছে আমার তিরিশের রেখা তাহলে এইখানে আমার এই যে এখান থেকে বিশ বিশ ক্লাস থেকে উঠাই দিলাম তিরিশ বরাবর এই যে তিরিশ বরাবর উঠাই দিলাম আর তিরিশ ক্লাস থেকে আমরা এই তিরিশ বরাবর উঠাই দিলাম তাহলে দেখো দিয়ে আমরা এখান থেকে এই যে নামাই দিলাম বিশ থেকে আমরা যোগ করে এখানে বরাবর নামাই দিলাম এখানে আমরা তিরিশ কে বরাবর নামাই দিলাম এরপরে হচ্ছে তিরিশ থেকে চল্লিশ হচ্ছে পঞ্চাশ এই যে পঞ্চাশের পরে আগের সিস্টেমে আমরা হিস্টোগ্রাম আঁকেছি চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ ক্লাসের উপরে আমরা আগের মতো এই যে চল্লিশ ফ্রিকুয়েন্সি বরাবর একটা হিস্টোগ্রাম পঞ্চাশ থেকে ষাটে পঁয়ত্রিশ ফ্রিকুয়েন্সি বরাবর একটা হিস্টোগ্রাম ষাট থেকে সত্তরের হচ্ছে বিশ বিশ ফ্রিকুয়েন্সি বরাবর আমরা একটা হিস্টোগ্রাম আঁকালাম তাই তো এবার এইবার ফ্রিকুয়েন্সি পলিগন আর হিস্টোগ্রাম যেহেতু একসাথে আঁকাইতে বলেছে তার মানে আমাদের হিস্টোগ্রামটা আঁকানো হয়ে গেল এবার আমাদের কি ফ্রিকুয়েন্সি পলিগন আঁকাতে হবে ফ্রিকুয়েন্সি পলিগন আঁকার জন্য এক্সট্রা কোনো ঝামেলা করার কিছুই নাই হিস্টোগ্রামের সাথে যখন আমরা এই কাজটা করব তখন কোনো ঝামেলা করার কিছু না কি করবো শুধু একটু দেখো সেটা হচ্ছে এই যে দশ থেকে বিশ খেয়াল করি দশ থেকে বিশের যে হিস্টোগ্রামটা আমরা আঁকাইছি দেখো তো দশ থেকে বিশের যে হিস্টোগ্রামটা আমরা আঁকাইছি এই হিস্টোগ্রামের কয়টা বক্স নিয়ে হিস্টোগ্রামটা আঁকাইছি দশ থেকে বিশের মধ্যে একটু বলো তো তোমরা দশ থেকে বিশের মধ্যে কয়টা বক্স নিয়ে আমরা প্রথম হিস্টোগ্রামটা আঁকাইছি বলো তো কয়টা বক্স নিয়ে আঁকাইছি প্রথম হিস্টোগ্রামটা পাঁচটা বক্স নিয়ে আমরা হিস্টোগ্রাম টাকাইছি হ্যাঁ এই পাঁচটা বক্সের মধ্যে ভালো করে খেয়াল করে পাঁচটা বক্সের চূড়া কি দেখতে হবে একদম এই যে বক্সের এই যে হিস্টোগ্রামটা হিস্টোগ্রামের মাথায় আমরা দেখো এই পাঁচটা বক্সের ঠিক মাঝ মানে কি একবারে পাঁচ ঘরের মাঝখান মানে কি আড়াই ঘর নাম এই যে আড়াই ঘর বরাবর আমরা এই যে আড়াই ঘর বরাবর একটা আমরা এখানে কি করবো ফোটা দিব এই যে আড়াই ঘর বরাবর একটা ফোটা দিব এই যে আড়াই ঘর বরাবর একটা ফোটা দিয়েছি আমরা হিস্টোগ্রামে আমার হিস্টোগ্রামে বক্স আঁকাইতে হয় কিন্তু ফ্রিকুয়েন্সি পলিগনে তো আমার বক্স আঁকাইতে হয় না ফ্রিকুয়েন্সি পলিগনে
এই যে দেখো আড়াই ঘর বরাবর একটু তাকায় দেখো তোমরা এখানে আড়াই ঘর বরাবর আমরা এখানে একটা এই যে আড়াই ঘর বরাবর একটা ফটো দিয়েছি ঠিক আছে এরপরে আমরা কি করব এরপর হচ্ছে আমরা বিশ থেকে ত্রিশে যে হিস্টোগ্রামটা হয়েছে এই হিস্টোগ্রামটা আমার এই হিস্টোগ্রামের মাথাটা কোনটা এই যে মাথা হচ্ছে যে তিরিশ বরাবর আমাদের মাথাটা মাথাটা হচ্ছে আমাদের তিরিশ বরাবর এখন এই তিরিশ বরাবর দেখো আমরা এখানে তিরিশের কয়টা ঘর এখানেও দেখো আমার পাঁচটা ঘর এই পাঁচ ঘরের মাঝখানে আড়াই ঘর আড়াই ঘর বরাবর একটা ফটো এই যে তারপর ত্রিশ থেকে চল্লিশ এই যে পঞ্চাশ বরাবর যে হিস্টোগ্রাম টাকা হয়েছি এটারও মাঝ বরাবর আমরা একটা এই যে দেখো এটারও মাঝ বরাবর আমরা একটা কি করেছি এই যে একটা ফোটা দিয়েছি ঠিক পাঁচ ঘরের মাঝখানে প্রত্যেকটা চূড়াতে কিন্তু প্রত্যেকটা হিস্টোগ্রামের চূড়াতে চূড়া এবং দুই হিস্টোগ্রাম একটা হিস্টোগ্রামের মাঝ বরাবর আমরা একটা করে ফোটা দিব তারপরে হচ্ছে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশে দেখো এই যে হিস্টোগ্রামটা হচ্ছে তার মাথায় মাঝ বরাবর একটা ফোটা দিয়েছি পঞ্চাশ থেকে ষাট এর যে হিস্টোগ্রামটা তার মাঝ বরাবর একটা ফোটা ষাট থেকে সত্তর এর যে হিস্টোগ্রাম তার মাঝ বরাবরও একটা করে ফোটা দিয়েছি এখন ভালো করে খেয়াল করো আমাদের কি একটা ফ্রিকুয়েন্সি পলিগন আঁকাইতে বলছো নাকি ফ্রিকুয়েন্সি কার বাঁকাইতে বলছো বলো তো ফ্রিকুয়েন্সি পলিগন আঁকাইতে বলেছে তাই না তো ফ্রিকুয়েন্সি পলিগন কে আমরা স্কেল দিয়ে যোগ করবো নাকি হাত দিয়ে যোগ করব অবশ্যই ফ্রিকুয়েন্সি পলিগন আমরা স্কেল দিয়ে যোগ করব তাই দেখো এই যে আমরা সোজা ভাবে স্কেল দিয়ে যোগ করব ঠিক আছে শুদ্ধ সোজা ভাবে আমরা স্কেল দিয়ে দেখো যোগ করে দিয়েছি যোগ করে দিলে আমরা এটা কি হয়ে গেল ফ্রিকুয়েন্সি পলিগন হয়ে গেল ঠিক আছে ফ্রিকুয়েন্সি পলিগন হয়ে গেল দেখো একটা সুন্দর আমরা হ্যাঁ থ্যাংক ইউ হাসান হৃদয় এটা হচ্ছে আমি এটা বলতাম যে এটা কেন আমরা মাছ বরাবরই কেন ফোটা দিলাম দেখো আমরা নর্মালি যদি আমরা ফ্রিকুয়েন্সি পলিগন আঁকাইতাম তখন আমরা কি করতাম বলো তো মনে করে দেখো তো দুইটা ক্লাস এর করতাম না দুইটা ক্লাসের মিড ভ্যালু বড় করে সেই মিড ভ্যালু বরাবর আমরা ফোটা দিতাম না এখানেও আমরা সেই কাজই করলাম দেখো দুই ক্লাস এই যে দশ আর বিশের মিড ভ্যালু কত পনেরো না পনেরো এই যে পনেরো বরাবর ফোটা বিশ আর ত্রিশের মিড ভ্যালু কত টোয়েন্টি ফাইভ পঁচিশ পঁচিশে বরাবর ফোটা তিরিশ চল্লিশের মিড ভ্যালু হচ্ছে কত मैनुअलिटोमेटिक भाव फोटा दिए से रेखा गुल फ्रिकुएन्सि पलिगन आकते हैं सम्पूर्ण सेम भाव शुद्म डिफारेंस जो करते हतो कि हाथ दिए जो अर्थात रेखा गलो मिड भू बराबर फोटा दिए এই যোগটা আমরা কি দিয়ে করতাম হাত দিয়ে করে দিতাম এই আর কি ডিফারেন্স তাছাড়া কোনো ডিফারেন্স নাই আশা করি বুঝতে পেরেছ আচ্ছা কারো কোনো প্রশ্ন আছে এটা এটা নিয়ে আচ্ছা এখানে দেখো বলে দেওয়া আছে প্রশ্নে যদি হিস্টোগ্রাম এবং ফ্রিকুয়েন্সি পলিগন একসাথে আঁকাতে বলে তাহলে আলাদা আলাদা ভাবে গ্রাফ আঁকানোর কোন প্রয়োজন নাই হিস্টোগ্রাম আঁকানোর পর প্রতিটি হিস্টোগ্রামের মিড পয়েন্ট কে সিলেক্ট করে সেই পয়েন্ট গুলোকে স্কেল দিয়ে যোগ করে দিতে হবে নোটটা সবাই ভালো করে খেয়াল করি আবার বলেছে যে প্রশ্ন যদি হিস্টোগ্রাম এবং ফ্রিকুয়েন্সি কার একসাথে আঁকাতে বলে তাহলে আলাদা আলাদা ভাবে কার গ্রাফ আঁকানোর কোনো প্রয়োজন নাই হিস্টোগ্রাম আঁকানোর পর প্রতিটি হিস্টোগ্রামের মিড পয়েন্ট কে সিলেক্ট করে তারপর সেই পয়েন্ট গুলোকে হাত দিয়ে যোগ করে দিতে হবে ঠিক আছে অর্থাৎ কার বলে হাত দিয়ে যোগ করব আর পলিগন হলে आगामी क्लस इनशाला करब आज के मैथ करब एक भलो कर ख्याल कर पाई चार्टर एक मैथ करब सब भलो कर ख्याल कर पाई चार्ट देखो उपस्थापन कर 
এই গ্রাফ পেপার গুলো আমরা এত সময় শিখে আসলাম এবার আজকে আমরা যে গ্রাফটা করব সেটা হচ্ছে পাই চার্ট অর্থাৎ নর্মালি বলি পাই চার্ট হচ্ছে এমন একটা গ্রাফ যেখানে তোমার এই পাই চার্ট হচ্ছে যখন তোমার প্রশ্নে দেয়া এই তথ্য গুলোকে যখন আমরা প্রশ্নের তথ্য গুলোকে যখন একটা বৃত্তের মধ্যে উপস্থাপন করব তখন সেটাকে আমরা পাই চার্ট বলবো ঠিক আছে যখন আমরা বৃত্তের মধ্যে এই গ্রাফকে উপস্থাপন করব তখন সেটাকে আমরা পাই চার্ট বলবো অর্থাৎ এতদিন হচ্ছে আমরা প্রশ্ন দেওয়া তথ্য গুলোকে আমরা একটা গ্রাফের মধ্যে উপস্থাপন করেছিলাম আর এবার যে তথ্য গুলো আছে বিভিন্ন তথ্য গুলোকে আমরা একটা বৃত্তের মধ্যে উপস্থাপন প্রেজেন্ট করব তখন সেটাকে আমরা বলবো পাই চার্ট এখন আমরা বলি আমাদের মনে করো এই যে যেমন এই ম্যাথটাতে দেখো ড্রয়ে পাই চার্ট পাই চার্ট আঁকাতে বলেছে এই যে ডাটা গুলোকে মানে এই ডাটা গুলো তথ্য গুলোকে আমরা এই ডাটা গুলোকে আমার কিসের মধ্যে দিতে হবে ইনপুট করতে হবে একটা বৃত্তের মধ্যে উপস্থাপন করতে হবে তো একটা বৃত্ত যদি আমি ভালো করে খেয়াল করি বৃত্ত আমাদের যদি আঁকাইতে যাই সে বৃত্তর মধ্যে তো আমি টাকা লিখতে পারি না কারণ কারণ বৃত্তের সাইজ অনুযায়ী আমাকে দিতে হবে তো একটা বৃত্তের সাইজ আমার কতটুকু একটা বৃত্তের সাইজ কতটুকু আমার বলতে পারো তোমরা বৃত্তের সাইজ কতটুকু যেমন চল্লিশ হাজার তিরিশ হাজার পনেরো হাজার এই টাকা গুলোকে যদি তোমাদের বৃত্তের মধ্যে উপস্থাপন করা হয় করতে হয় তাহলে অবশ্যই কিন্তু তোমাকে এই টাকা গুলোকে কিন্তু ডিগ্রিতে কনভার্ট করে নিতে হবে তাই না না হলে কিন্তু বৃত্তের মধ্যে আমরা এটাকে দেখাতে পারবো না এখন বৃত্তের মধ্যে দেখাতে হলে অবশ্যই আমাদেরকে এই টাকার অ্যামাউন্ট গুলোকে ডিগ্রিতে কনভার্ট করে নিতে হবে মনে থাকবে এখন ডিগ্রিতে কিভাবে কনভার্ট করবো একটু দেখো এই ডিগ্রিতে কনভার্ট করার রুলসটা হচ্ছে আমাদের এই যে যে আমরা এখানে আমরা তাহলে এই টেবিলটা তোমরা সবসময় গ্রাফের জন্য টেবিলটা তোমাদেরকে করে নিতে হবে কিভাবে করব সেটা হচ্ছে আচ্ছা ক্যালকুলেশন টেবিল ফর পাই চার্ট লিখে আমরা এখানে প্রথমে যে এক্সপেন্স গুলো আছে কি কি এক্সপেন্স আছে কস্ট অফ ম্যাটেরিয়াল কস্ট অফ লেবার ডিরেক্ট এক্সপেন্স ফ্যাক্টরি ওভার হেড আর ডিগ্রি বের করবো তাহলে কিভাবে করবো দেখো ম্যাটেরিয়াল যে কস্ট আছে কত টাকা চল্লিশ হাজার টাকা ম্যাটেরিয়াল কস্ট কে ভাগ দিব হচ্ছে আমরা টোটাল কস্ট দিয়ে এই যে ম্যাটেরিয়াল কস্ট চল্লিশ হাজার চল্লিশ হাজার কে ভাগ দিব এক লাখ টাকা দিয়ে আর যেহেতু আমরা এটাকে তিনশো ষাট ডিগ্রিতে কনভার্ট করব তাই এটাকে তিনশো ষাট দিয়ে গুণ দিব তাহলে কত হলো ওয়ান ডিগ্রি একশো চুয়াল্লিশ ডিগ্রি ঠিক আছে আচ্ছা এবার লেবারের কস্ট কে যখন আমরা ডিগ্রিতে কনভার্ট করব তখন লেবারের কস্ট গুলোকে আমার কি করতে হবে ডিগ্রিতে কনভার্ট করতে হবে কিভাবে করব তিরিশ হাজার কে লেবারের যে কস্ট আছে এই লেবারের কস্ট কে আমরা গুণ দিব কত দিয়ে ভাগ দিব হচ্ছে টোটাল কস্ট দিয়ে টোটাল কস্ট কত আমাদের টোটাল কস্ট হচ্ছে আমার এখানে এক লাখ টাকা এই যে এক লাখ টাকা আমার এখানে টোটাল কস্ট টোটাল কস্ট ঠিক আছে তাহলে যে অ্যামাউন্টের যে টাকাটার হচ্ছে আমার যে টাকাটা টোটাল যে টাকাটার ডিগ্রি আমরা বের করব সেই টাকার কস্ট কে আমরা এখানে ভাগ দিব সেই টাকাকে আমরা ভাগ দিব টোটাল কস্ট কে দিয়ে এবং গুণ দিব হচ্ছে তিনশো ষাট দিয়ে দেখো প্রত্যেকটা তাহলে এখানে হলো একশো চুয়াল্লিশ ডিগ্রি এখানে একশো আট ডিগ্রি এখানে ছত্রিশ ডিগ্রি এখানে চুয়ান্ন ডিগ্রি এখানে হচ্ছে আঠারো ডিগ্রি তাই না এখানে মোট কয়টা ডিগ্রি আছে তাহলে এখানে মোট আহ একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ডিগ্রি আছে ঠিক আছে এই পাঁচটা ডিগ্রি আছে এখন কথা হচ্ছে এটা এই গ্রাফ আঁকানোর জন্য এই গ্রাফটা আঁকানোর জন্য এটা হাতে কলমে না দেখালে এটা কঠিন হয়ে যায় তোমাদের কাছে যদি কম্পাস থেকে পেন্সিল কম্পাস থাকে তাহলে তোমরা এটা একটু সহজ বুঝবা হয়তো আমি এটা তারপরে তোমাদের দেখাই দিচ্ছি কিভাবে এটা আঁকা বা ঠিক আছে দেখাই দেওয়ার পরে তারপরে তোমরা চেষ্টা করবা তোমরা বাসায় নিজেরা একটু আঁকানোর জন্য ঠিক আছে আচ্ছা একটু ওয়েট করতো তোমরা হ্যাঁ এটা চাঁদা দিয়ে আঁকাতে হবে তো অবশ্যই চাঁদা দিয়ে আঁকাতে হবে
एक्टिवेट करो अमी भाई आप आइस अट्टे टेबल देख तू देख है लेबानो चिलो इट्यूबेट करो आप से देखो हमें ए चादर का मैं तू यहाँ से इस तक उठ चला ए चादर दी तुम्हारे ग्राफ टाकते हो बैठेगा ठीक है अच्छा प्रथम है तुमरा तुम्हारे जो पेंसिल कॉम्पास आछे ए पेंसिल कॉम्पास धोरे तुमरा एक टा ब्रिट्टो आकाई निभा मोटा मोटी बड़ो साइज एक टा ब्रिट्टो कोनो दाग भीतरे कोनो कुछ ना जे कोने एक टा ब्रिट्टो तुम्हें आकाई निभा नया और परे होता है हमारे प्रथम काज ठीक है अच्छा प्रथम काज तो होता है हमारे जे कोनो ब्रिट्टो टा आकानों परे हमरा केंद्रो थे के ऐ जे इधर की बोले चारिधि जी भैया हाँ पूरी तरह ले तल एक तजे को ना खान तुम्हें बोलते बार जो है कौन दिख दे रेखा टाका बोलते हैं जे कौन दिख क्या कर प्रथम रेखा ना तुम्हें जे कौन दिख क्या कर तलाई मन करो आई प्रथम रेखा तो चाहिए जेई टा अमार ए जे अमार माउस बराबर जो रेखा टा ये रेखा टा प्रथम आकला मन ऐ जे एक बार केंद्र अमरा ऐ जे एक दम देखो अमी केंद्र बराबर होता है अमरा ऐ जे माच खाने जे फोटा टाच है माच खाने एक दम माच खाने और तो ते जे चादर एक दम मिडिल पॉइंट जे फोटा इटा माच बराबर नहीं बो नवर पर है अमरा ए बार होता है खाने अमरा घुराए दी बो ए बार इटा के घुरा बो ऐ जे ए भावे कुले घुरा बो तार प्रोमिट वाले देखा हूँ चीज़ टा कुछ ही ऐ जे ठीक है भाभी को हम चादर दो देखो आमार प्रथम रेखा बराबर हम चादर दो लम देखे चो प्रथम रेखा बराबर हम चादर दो रची किंतु इकने एकदम वो जे रेखा टा मैं आकालाम प्रथम है शेही रेखा बराबर किंतु हम चादर दो लम ए बार इटा धोरार पर ए बार हम प्रथम डिग्री टा कतो आच्छे एक्शो कतो डिग्री एक्शो चौली डिग्री ना प्रथम एक्शो चौली डिग्री ना धोरे देखो ये बार एक्शो चौली स्टाम रखूँ जी ये नीचे थे के जेते हो बेजे नीचे थे के नी डान दिख दे उठ बात होमरा डान दिख दे उठ बाई जस जीरो टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी सिक्सटी सेवेंटी एटी नाइंटी शब्द शम्य डान दिख थे के और था डान दिख दे ऊपर दिखे उठ बा ठीक है अच्छे नाइंटी हंड्रेड हंड्रेड टेन हंड्रेड ट्वेंटी हंड्रेड थर्टी हंड्रेड ए जो हंड्रेड फोर्टी ना हमार एक्शन चौलीस ना तो एक्शन चौलीस माने की एक्शन चौलीस माने एक्शन चौलीस पर चार घर ना देखा एक्शन चौलीस पर चार घर पर बैठा दाग यार जो दियो हमारे जो कंपोस्ट दोहरा छोटी कोई नहीं बोले टा मिलते सना एक्शन उधर जी देखो प्रथम एक दाग ऑन करना चाहिए शबाई कल करो ये जी देखो तो देखो ये प्रथम एक ये जी ब्लू कलर जो ऑप्शन टा आच्छा हमें ये जी ब्लू कलर जो ऑप्शन टा आच्छा ब्लू ना डाकाशी कलर ये डाकाशी कलर जो ऑप्शन टा आच्छा ये टाइगिंग तो हमार 
এই ম্যাটেরিয়ালস এর 144 ডিগ্রি দেখেছো এবার এটা যোগ করা গেল এইবার আমাদের গ্রাফ চাদাটা কিন্তু ধরতে হবে হচ্ছে যেটা আমার যতটুকু এটা আমার এই যে একটা বৃত্তের মধ্যে একটা অংশ কিন্তু আমার আলাদা হয়ে গেল দেখে দেখতে পেরেছো এই অংশের মধ্যে কিন্তু তুমি আর কোনো কিছু করতে পারবে না এটা তোমার 144 ডিগ্রি ম্যাটেরিয়ালস এর জন্য হয়ে গেছে এইবার তুমি সেকেন্ড বা যখন তুমি চাদাটা ধরবা তখন তোমাকে চাদাটা আবার কি করতে হবে চাদাটা তোমাকে আবার ঘুরায় নিতে হবে কিভাবে ঘুরাবো আচ্ছা দেখো এটা আমি আবার ঘুরা দিচ্ছি কিভাবে করে এইভাবে করে তোমরা চাদাটাকে ঘুরা নিবা ঠিক এভাবে করে ঘুরা নিবা চাদাটা এই যে ঘুরাই নিয়ে তুমি ঠিক এই বড় বড় আবারও চাদাটাকে স্থাপন করবা এই যে ঠিক যে রেখাটা তুমি মাত্র অঙ্কন করলে ওই রেখা বরাবর তুমি আবার চাদাটাকে তুমি স্থাপন করবা এই যে দেখো আমি স্থাপন করলাম দেখেছো এই যে স্থাপন করলাম করে এবার কত ডিগ্রি আমার এবার হচ্ছে ওরা কিন্তু ওরা উল্টা ধরছে ঠিক আছে ওরা এখানে এই যে এরা আঠারো ডিগ্রিটা এখানে ধরছে ঠিক আছে তোমার তোমার মতো করে তুমি ই করবা सम्भव चेस्टा कर बोझा देखा क्यों एक खाई चादा टाइम ग्राफी करो भिडियो नाम मेन्शन दिए तुम्हारे ग्रुपे फेसबुक ग्रुप दिए दीब ठीक है सबसे भलो है जो सूंदर भयस दिए सूंदर कि आकाले जदि क्यों सूंदर पारो आकाय तुम्हारा आकाय सबमिट करते देखे जो समय भलो है ग्रुपे दिए दीब इनशाला ठीक है यूट्यूब चैने दिए दीब ओके आशा करी तुम्हारा पार्बा इनशाला अच्छा एबारे प्रश्न दीब कारो को प्रश्न करते एक प्रश्न करवा पचिसम्बर फरदाइट 
এই চ্যাপ্টার আছে আমাকে এইভাবে ক্লাস কিভাবে হবে এটা ভাইয়ার সাথে ডিটেইলস আলোচনা করতে পাওয়া যাবে ঠিক আছে ডেটা অ্যানালাইসিসটা হ্যাঁ ডেটা অ্যানালাইসিস এটা হাইপোথিসিসটা টোটালি আলাদা ডেটা অ্যানালাইসিস ডেটা কালেকশনের মধ্যে পড়ে এটা ডেটা অ্যানালাইসিস কি তোমরা ডেটা কালেকশন হিসেবে বিবেচনা করতে পারো সমস্যা নেই প্রবলেম 7 এর 1 Problem number seven or one. It is going to go to class of Boja Silamna first. The Boja Silamna got to the Nami. Give me a to Boja Edison. I got to class of video to the Keniba. They got a page of a take a chair. Got to class a video to the Kenyo to take it. Got to class a video to catch in a group. I'm a dear chito. তুমি তাহলে পাওনি দেখো একটু ভালো করে দেখো যদি না পাও তারপর আমাকে একবার বলো আমি তো দিয়েছি না দিলে তো স্টুডেন্টরা তো এত সময় এত সময় আমাকে বলতো যে ভাই ভিডিও দেওয়া হয়নি ভাইয়া দেওয়া হইছে তুমি তাহসিন কোন গ্রুপে February second year ke watcho ekhane group e add acho erokom ke watcho bolo to dewa hoyeche kina ektu clearly bolo amake confirm koro goto diner video ta bhai sat nam sat number ta pai nei last er class ta kotha bolchi last er class ta dewa hoyeche na acha thik ache ami ajke check korbo kore dekhbo jodi na thake bhaiya eta collection er mod koy ta class hoyeche ah eta mone 8 number class ajke ami sure nam ভাইয়া ডাটা কালেকশনের 